E agora eu vou estar ensinando a vocês a parte 2, que é o bico aí de acabamento. Boa aula a todos! Estando aqui com vocês para mostrar quantas carreiras eu supi. Essa carreira a gente fez a união do square, mas eu vou estar contando desde ela, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras que eu subi para chegar num tamanho aqui de comprimento, tá? 55 centímetros de comprimento e de largura está dando aqui 36 centímetros, tá bom? Então, 55 por 36, subindo aqui um total de oito carreiras, contando com a união do square. E agora, vamos fazer aí o bico de acabamento. Vou estar fazendo aqui na linha mesclada, que eu achei que ficou mais bonito. Eu coloquei o amarelo, mas eu não gostei. Então, vou terminar o trabalho com a linha mesclada. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. É uma carreira simples, todas de ponto alto, que eu vou estar fazendo aqui, ó. Vou começar por esse bloquinho do leque, tá? Pra ficar mais fácil aqui, ó. Vou começar por aqui. Porque é ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou aqui fazer um ponto alto sobre ponto alto. Tem que começar por aqui, tá bom, gente? Mesmo nosso bico de acabamento. Começando nas perninhas do leque. É só fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando chega no meio do leque, a gente vai fazer um leque. Mas o nosso leque é de dois pontos altos somente. Um. Dois. Duas correntinhas e termina o leque com dois pontos altos. Um, dois. Então, dentro do leque, eu fiz um leque, mas somente com dois pontos altos, que eu separei por duas correntinhas. Aonde você achar ponto alto, você vai fazer ponto alto, ok? Carreira inteira de pontos altos fechado. Onde você encontrar ponto alto, você faz ponto alto. E onde você encontrar o intervalo com as correntinhas, você coloca somente um ponto alto. E vai seguindo assim. Somente um ponto alto nos intervalos e trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no leque, nas pontas, aí você faz um leque também. Mas o nosso leque, ele tem somente... Vou mostrar aqui para vocês, né? O nosso leque, ele tem somente dois pontos altos, que eu separo por duas correntinhas, tá? Ponto alto sobre ponto alto. No intervalo, somente um ponto alto. Vou seguir e venho fechar a carreira com vocês. Chegando aqui no final, já trabalhei meu último intervalo, coloquei um ponto alto somente. Fecho com ponto baixíssimo. Já subo aqui três correntinhas, ainda vou trabalhar nesta cor. Subo aqui três correntinhas. E para cada ponto alto aqui, que faz parte da curva aqui do leque, eu vou colocar um ponto alto. Dá um total aqui de cinco pontos altos, tá? Então, onde você encontrar ponto alto, você já vai colocando ponto alto sobre ponto alto. Fica um total de cinco pontos altos. Eu tô com aqui fazendo quatro. E cinco. Então, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, que foi trabalhando aqui esse meio leque, tá bom? Vou fazer aqui quatro correntinhas, um, dois, três, quatro, Para minha tensão de ponto, são quatro correntinhas que eu laço. E aqui também eu vou estar trabalhando cinco pontos altos, tá? Então, eu coloquei aqui quatro correntinhas e venho fazendo ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, é só vir aqui fazer um grupinho de cinco pontos altos, tá? Eu separei aqui entre um grupinho de cinco pontos altos e o outro por quatro correntinhas. Então, a carreira inteira a gente vai fazer assim, grupinhos, né, de cinco pontos altos. Só que nas pontas, eu separo aqui por quatro correntinhas, quatro lados. E no decorrer do meu trabalho, eu separo aqui por três, tá? Então, aqui, nós vamos fazer essa parte mais estreita do trabalho. Vou ter uma contagem diferente, que eu já vou adaptar aqui nesse primeira pulagem, tá bom? Então, ó, um, dois, três correntinhas, quando eu for trabalhar aqui a parte laterais do trabalho, tá?
tá? E coloco só quatro correntinhas, não leque, para não ficar emborcando. Essas quantidades de correntinhas você pode alterar. Então, eu fiz aqui três correntinhas, vou pular três pontos de base. Um, dois, três. E no quarto, eu coloco aqui um, né, um ponto alto e faço o meu grupinho de cinco pontos altos. Irei fazer. Então, aqui eu já fiz o meu grupinho de cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco. Separei por três correntinhas e pulei três pontos de base. Só esse aqui, no começo, que a gente pula três pontos de base. O restante aqui nessa lateral, até o finalzinho aqui, a gente vai pular dois, tá? Só foi para adaptar um ponto a mais que tava sobrando. Então, a contagem que eu estou pulando aqui de intervalo é três correntinhas, dois... Três, que você pode alterar, e agora você só pula dois, ó, um, dois, tá? E no terceiro, você começa a fazer seu grupinho de cinco pontos altos. E vai aí até o finalzinho da carreira, agora você só pula dois pontos de base, tá bom? E vai fazendo um grupinho de cinco pontos altos. Só precisou esse primeiro intervalo, pular aqui um, dois, três. Os demais, você pula dois. Separa por três correntinhas... E faz o seu grupinho aqui de cinco pontos altos. Vai seguindo aqui até o final, pulando dois pontinhos de base agora. E eu venho aqui pra gente fazer essa volta juntos. Então, eu cheguei aqui no final, deu certinho aqui, pulando dois pontos de base, tá bom? Separando por três correntinhas e a gente tem que terminar aqui com um grupinho de cinco pontos altos. Então, todos esses aqui eu pulei somente dois pontos de base. Só esse primeiro aqui, que eu já comecei pulando três, somente uma vez, eu pulei três pontos de base, que é pra contar de dar certo. Quando for fazer o outro lado, né, mais estreito do trabalho, também você vai ter que espelhar o que você fez aqui, tá bom? Um, uma vez só, você pula três pontos de base. Os demais, do seu lado estreito, você pula dois. Agora, eu vou aqui tá explicando, né, a lateral mais comprida, o que a gente fizer aqui... Na contagem de pular os pontos de base, você também aplica na, no outro lado, você espelha aí do outro lado, tá bom? Então, aqui deu certinho os cinco pontos altos. Nas curvas, eu faço quatro correntinhas, um, dois, três, quatro, para eu poder alcançar esse outro grupinho de cinco pontos altos que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, aqui eu vou fazer esse grupinho de cinco pontos altos. Como eu tô aqui na curva, eu coloco uma correntinha a mais aqui, né? Pra não ficar emborcando. Nos demais, eu separo por três correntinhas. Então, vou fazer esse grupinho aqui de cinco pontos altos. Pronto, já fiz aqui um grupinho de cinco pontos altos. Você separa por três correntinhas agora, tá? Quatro correntinhas, uma correntinha a mais só na parte aqui do leque. Você vai pular aqui dois pontos de base. E no terceiro, você faz um grupinho... De cinco pontos altos. Vou fazer. E nessa carreira aqui, mais compridinha aqui, mais longa do trabalho, por quatro vezes você vai pular três pontos de base. Nos demais, você pula dois. Então, eu aconselho vocês a fazerem assim, ó. Dois, pula dois aqui, pula três, pula dois, pula três. Até você ver que deu aí quatro vezes que você pulou três pontos de base. Então, a correntinha aqui se mantém. Que são três correntinhas. E agora, eu pulo três pontos de base. Um, dois, três. E no quarto, que eu começo novamente a fazer o um grupinho de cinco pontos altos. Então, eu vou intercalando. Uma hora eu pulo dois, e outra hora eu pulo um, dois, três. Nós vamos ter que fazer essa adaptação, ter quatro vezes aqui na parte longa, que a gente pulou três pontos de base. Então, aqui eu vou fazer o grupinho de cinco pontos altos. Então, aqui eu já fiz o grupinho de cinco pontos altos, fiz três correntinhas. Se aqui eu pulei um, dois, três, aqui eu vou intercalar, voltar a pular dois. Então, uma hora eu pulo dois, uma hora, uma hora eu pulo três, e agora eu pulo dois. Vou intercalando assim, até conseguir ficar, né, pulo um, dois, e no terceiro começa. Fazer o grupinho de cinco pontos altos. Eu vou fazendo assim, deste jeito, uma hora pula dois, uma hora pula três, até eu ficar aqui com quatro vezes que eu pulei três, tá? Aí, quando chegar aqui no final, eu continuo pulando só dois, pra dar certinho aqui, terminar 
com cinco pontos altos na curva. Então, vou seguir aqui e venho mostrar para vocês na ponta. Então, chegando aqui no final, termina aqui com um grupinho de cinco pontos altos certinho, bom? Então, aqui, só mostrando para vocês, ó, pulei dois pontos de base, dois, e eu precisei aqui pular por quatro vezes, um, dois, três pontos de base. Então, eu pulei aqui intercalando, ó, um, dois, três e quatro. Quatro vezes, tá? Uma hora eu colocava dois pontinhos de base e uma hora eu colocava três pontos de base. Uma hora eu colocava dois pontos e uma hora eu colocava três, até quatro vezes, né? Quatro vezes que eu pulei aqui três pontos de base, tá? Desta forma aqui no lado mais longo do trabalho, você vai ter que espelhar também, tá bom? Agora aqui, no lado mais estreito, para lembrar vocês que na nossa curva eu coloco uma correntinha a mais, um, dois, três, quatro, e venho trabalhar aqui o meu grupinho de cinco pontos altos. Então, separei aqui quatro correntinhas e vou fazer um grupinho de cinco pontos altos. Então, aqui já fiz um grupinho de cinco pontos altos, fiz aqui três correntinhas e lembrando aqui com vocês no outro lado, mais estreita, a gente já iniciou pulando três, tá? Então, vamos fazer aqui também. No lado estreito do trabalho, nós já iniciamos aqui pulando três pontos de base, um, dois, três e começa no quarto. Tá? Então, aqui somente essa vez que a gente pula três no lado mais estreito. Os demais, você vai pular somente dois. Então, você vai fazer no seu grupinho de cinco pontos altos, tá? Que agora você, na parte estreita aqui do seu trabalho, só precisou pular uma única vez três pontos de base. Feito aqui cinco pontos alto, que é o nosso grupinho de cinco pontos altos, separando por três correntinhas, um, dois, três. Agora, até o finalzinho aqui dessa carreira, você pula somente dois pontos de base e trabalha aqui no terceiro. No lado estreito, a gente só precisa aí fazer uma, uma adaptação, que é pulando um pontinho a mais, né? E do lado mais longo do trabalho, se você subiu a mesma quantidade de carreiras que eu... Né? Você tem que fazer a adaptação aí de quatro vezes que você pula três pontos de base, tá? Mas esse lado estreito aqui só é uma vez que você pula um, dois, três. Os demais, até o final da carreira, só pula dois, tá bom? Vou seguir aqui, até aqui com vocês e mostro novamente. Estou separando aqui por três correntinhas. E agora, eu só pulo dois até o finalzinho dessa carreira, tá? E fazendo meu grupinho de cinco pontos altos. Já volto com vocês. Então, cheguei aqui, gente, no final da carreira. Deu certinho aqui um grupinho de cinco pontos altos. E eu vim separando aqui por três correntinhas e pulando dois pontinhos de base. Somente aqui o primeiro, né? Pra começar o primeiro, que eu pulei três. Os demais todos eu pulei somente dois, tá? Tá? Nessa parte mais estreita do trabalho. E aqui, novamente, chegou na parte longa, onde que a gente vai repetir, né? O que a gente fez do outro lado. Então, lembrando aqui que na curva do leque, eu coloco uma correntinha mais, um, dois, três, quatro. para alcançar aqui o ponto alto e começar essa parte mais longa aqui, o nosso trabalho, tá bom? Vou fazer um grupinho aqui de cinco pontos altos. Feito aqui um grupinho de cinco pontos altos, na parte mais longa, que a gente já vai fechar a carreira. Eu vou separar aqui três correntinhas, um, dois, três. Vou pular aqui dois pontos de base e vou fazer um grupinho de cinco pontos altos. E assim como do outro lado, a gente vai ter que fazer uma adaptação, né? Que você vai intercalando. Uma hora você pula aqui dois pontinhos de base, tá? E uma hora você pula três, até ficar uma contagem de quatro vezes, que você vai ter aí uma, uma pulagem de três pontos de base. Então, eu resolvi intercalar assim. Começo com dois pontinhos pulando, e agora eu pulo três. Separo por três correntinhas, pulo três pontos de base, um, dois, três, 
E no quarto, começo aqui o um grupinho de cinco pontos altos. Vai intercalando igual do outro lado, tá bom, gente? Uma hora você pula dois pontinhos de base e uma hora você pula três pontos. Então, eu tava falando aqui, gente, o celular desligou, né? Que uma hora você pula dois pontinhos de base e uma hora você pula três, ó. Um, dois, três. Vai intercalando assim, agora pula dois, depois pula três, até você ficar com quatro vezes que você pulou três pontos de base e os demais né são dois pontos de base que você pula bom é para fazer igual que a gente fez do outro lado mais longo do trabalho tá quatro vezes você pula um dois três pontos de base e os demais pula dois vou seguir e venho aqui fechar a carreira com vocês tá bom e chegando aqui para fechar a carreira pulo dois pontinhos de base e fecho com ponto baixíssimo, né? Aqui a carreira na altura do ponto alto, separei três correntinhas, pulei dois pontos de base, aqui dois pontos de base, tá bom, gente? Vim intercalando aqui até ficar um total de um, dois, três pontos de base que eu pulo quatro vezes, né? Então, eu pulei aqui, ó, um, dois, três e o quarto, tá bom? Fui intercalando assim, uma hora pula dois, uma hora pula três, uma hora pula dois, uma hora pula três, até eu ficar aqui, ó, com quatro vezes que eu pulei três pontos de base. Os demais aqui, eu pulava somente dois. E aí, deu certinho essa contagem de ponto que a gente fez aqui do lado mais longo, a gente também fez do outro lado. E o que a gente fez do lado mais estreito, que aqui era só pular um, um pontinho a mais, também fizemos do outro lado, tá bom? E aqui eu já posso estar cortando, tá? Que eu vou estar fazendo a troca de cor, no meu caso, aqui. Então, aqui no outro lado, gente, peguei outra ponta aqui para começar o trabalho. Na curva, eu acho melhor para começar, tá? Eu vou fazer uma laçadinha inicial na agulha, que eu vou precisar dessa alcinha para fazer um ponto baixo. Aqui um grupinho de cinco pontos altos, o ponto do meio, eu vou começar fazendo um ponto baixo nele. Então, aqui eu conto, ó, um... Dois e o terceiro ponto, é o ponto do meio do grupinho de cinco pontos altos, eu pego uma alcinha, pego mais uma para fazer um ponto baixo, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha de distância, você vê se você precisa mais, tá? Correntinha, eu faço uma só, e dentro desse intervalo eu vou estar fazendo um leque. Nosso leque, ele é de três pontos altos, uma dica que eu vou dar para você, se você achar que tá... Um pouco repuxando com uma correntinha, você pode aqui no leque estar separando por três correntinhas. Eu vou separar somente por duas, uma, duas. Se você precisar, você pode aumentar aqui a quantidade de correntinhas no meio do leque, isso já ajuda, tá bom? E volta aqui e coloca mais três pontos altos. Trabalhando aqui um leque de três pontos altos. Que eu tô separando aqui no meio por duas correntinhas. Se você precisar de mais espaço, você pode colocar três correntinhas no meio do leque, tá? Uma correntinha de separação. Já deito aqui no grupinho, no ponto do meio. Ó, quanto um, dois, três. E eu prendo com ponto baixo, ok? Se você achar que precisa, você pode aumentar a correntinha aqui. Ou você aumenta uma correntinha no meio do leque, que vai te dar mais segurança para você fazer a curva, tá bom? E assim você adapta aos outros também. Então, aqui, eu tô separando por uma correntinha somente. Nesses intervalos, todos eles a gente vai trabalhar um leque, tá? Não é simples, né? Onde você tem intervalos, você vai trabalhar um leque de três pontos altos, que eu tô separando por duas correntinhas somente, ok? Duas correntinhas no meio do leque e três pontos altos. E talvez aí, por causa da sua tensão do ponto, você nem precise dessa correntinha, você já pode deitar o seu leque... Tem gente que tem um ponto alto muito alongado, você consegue já, sem fazer correntinha, já deitar o leque e prender com ponto baixo... Eu fiz o leque, eu preciso fazer uma correntinha antes de prender com ponto baixo no grupinho do pontos altos. Aqui, ponto do meio, eu prendo com ponto baixo, uma correntinha e repito o leque. É simples, gente, essa carreira inteira, todos os intervalos, inclusive no meio do leque, né? 
você vai trabalhar um leque. Leque de três pontos altos separado por duas correntinhas. Faz uma correntinha, prende com o ponto baixo no bloquinho de cinco pontos altos. Uma correntinha, volta a fazer aqui o leque, tá? Vou seguir a carreira assim, é fácil. E já venho aqui fechar a carreira com vocês, tá bom? Onde você encontrar intervalo, você vai fazer o leque de três pontos altos, que eu separo por duas correntinhas no meio do leque. Se você achar que tá repuxando, você pode estar aí fazendo no meio do leque três correntinhas que já ajuda, tá bom? E aqui eu faço uma correntinha antes de prender com o ponto baixo no grupinho, no ponto do meio, né? De cinco pontos altos, o ponto do meio. Uma correntinha e começo novamente fazendo o leque. Vou seguir assim, fazendo o leque, carreira inteira, tá bom? Nos intervalos e venho fechar com vocês. Chegando no final, já trabalhei meu último leque de três pontos altos que eu separo por duas correntinhas. Vou fazer a minha correntinha de espaço e fecho aqui, bom, no ponto baixo que eu comecei a carreira. Eu fecho com ponto baixíssimo e posso aqui estar cortando e arrematando que eu vou estar fazendo a troca de linha. Vou fazer a última carreira com a corzinha aqui verde, né? Pra voltar aí a dar um acabamento. Então, eu cortei a linha, já passo aqui pra trás, ok? Pra fazer o arremate. Então, aqui, gente, na outra ponta, eu já vou começar, né? Vou fazer a minha laçadinha inicial, vou voltar aqui pra esse verde mesclado que eu coloquei nessa barrinha. Aqui é o meio do leque, vou começar um atrás, tá? Mas você pode começar em qualquer um leque. Aqui é o leque de três pontos altos, nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou entrar nele e fazer aqui, ó, com uma laçadinha já na agulha, já tiro aqui um ponto baixo, tá? E vou vir fazendo ponto baixo para cada ponto aqui do ponto alto do leque, ok? Cheguei aqui no meio do leque, eu vou entrar também com ponto baixo e vamos aqui fazer um picô. Sobe três correntinhas, um, dois, três... Volta aqui no pezinho do ponto baixo, atravessa as duas alcinhas para pegar mais uma laçada, ficando com duas, pega mais uma para tirar o picô, né? Fechou o picô, eu volto no mesmo lugar com mais um ponto baixo, para firmar aqui o picô e ele ficar um pouquinho mais altinho. Tem três pontos altos aqui, ó, bem pertinho. Para cada um, você vai voltar, como subiu. Fazendo aqui, ó, pontos baixos, tá? Pontos baixos para cada ponto alto do leque. E no meio do leque a gente constrói o picô. Então, aqui tem um ponto baixo, ponto baixo. Aqui, gente, eu decidi fazer aquele efeito, né, que tá todo mundo gostando, que é o um ponto em relevo na lateral, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Eu laço a agulha uma vez só, que eu faço um ponto alto normal. Aqui é um grupinho de cinco pontos altos na carreira de baixo. Nesse primeiro, eu vou entrar aqui, ó, pra passar a agulha por trás do ponto, pra pegar uma laçada. Trago uma laçadinha e eu subo uma altura de um ponto alto e tiro esse ponto alto, tá? Tirei o ponto alto, o que que eu faço? Sabe esse ponto do... Baixo aqui no meio do grupinho, nesse ponto baixo eu entro nele, depois que eu faço o ponto alto e prendo um ponto baixo, ok? Então, aqui eu trabalhei um ponto alto, interlaçando esse primeiro ponto do grupinho de cinco pontos altos na carreira anterior, tá? Depois eu fiz o ponto alto e já em seguida eu prendi aqui no ponto baixo com o ponto baixo. Já laço a agulha... E vou vir aqui no outro ponto alto, no último, aqui é o grupinho de cinco pontos altos, nesse último. Eu vou entrar antes dele, né, um intervalinho antes aqui, com a agulha aí para trás do ponto. para trazer uma laçadinha por detrás do ponto, faço uma altura de um ponto alto e tiro esse ponto alto. Tirou o ponto alto, ok? Eu localizo o meu leque, depois que eu fiz o ponto alto, para nessas perninhas aqui do ponto alto, você já entrar nela... Fazendo um ponto baixo. Pego uma alcinha primeiro, aí pega a outra para tirar um ponto baixo. E são três pontos altos do leque, três pontos baixos. Um para cada ponto alto. Ok? Então, aqui, a gente fez aquele efeito, né? Que o pessoal tá gostando aí, as crocheteiras tá gostando de fazer. 
Então, no meio do leque, a gente faz o picô. Entra no meio do leque também com ponto baixo, sobe três correntinhas, um, dois, três, bem aqui no pezinho do ponto para pegar uma laçadinha. Ficou com duas, pega mais uma para tirar o picô. Tirou o picô, tem que voltar no mesmo lugar para fechar ele com um ponto baixo. Entra aqui com ponto baixo, ok? Fez um picô no meio do leque, todo o meio do leque. A gente vai colocar esse picô. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Feito o picô, os três pontos altos. Você entra nele e vem fazendo ponto baixo, só caminhando, né? Pra dar um acabamento nele. Ok? Trabalhei aqui os três pontos altos com o ponto baixo do leque. A gente vai fazer esse efeito aqui. Vou mostrar pra vocês. Você laça a agulha uma vez só... Que é um ponto alto normal que eu faço. Aqui tem um grupinho de cinco pontos altos. Nesse primeiro, você vai entrar nesse intervalo maior aqui, para colocar a agulha atrás do ponto e trazer uma laçada. Traz uma laçada, aí você ajeita para fazer um ponto alto. Aí você tira o um ponto alto. Ok? Tira dois e tira dois. Atravessei direto aqui, tira dois e tira dois. Fez ponto alto, aí você localiza o ponto baixo. Que você fez no meio do grupinho de cinco pontos altos. Você fez esse ponto baixo, você já fez, entra nele, depois que você faz o ponto alto, também faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo, laça a agulha. Vamos fazer o outro lado, né, da perninha aqui do ponto alto, em relevo. Que é o grupinho de cinco pontos altos, nesse último você entra antes dele... Põe a agulha aí por trás do ponto para pegar uma laçada e trazer aqui na altura de um ponto alto, você tira o ponto alto. Tirou o ponto alto, você já localiza o seu leque, porque você vai subir ele aqui com pontos baixos. Então, pega uma alcinha e vem tirando um ponto baixo em cima de cada ponto alto do leque, você coloca um ponto baixo. Tá bom? Entrou no meio do leque com ponto baixo para fazer o picô. Entrei no meio do leque com ponto baixo, subo três correntinhas. Um, dois, três. Passo aqui na alcinha do ponto baixo, as duas alcinhas para pegar mais uma laçada. Fica com duas, aí sim você tira o seu picô. Depois que você faz o picô, tem que voltar no mesmo lugar com mais um ponto baixo para firmar ele. Ok? Aí ele fica um pouquinho mais altinho. Termina aqui para cada ponto alto do leque. Você faz o seu ponto baixo. Então, se você é, é, sentir, né, que precisa trocar de agulha, tá? Você pode estar trocando de agulha por uma mais fina ou uma mais grossa, tá? Para poder estar adaptando aí a sua tensão de ponto. Trabalhei aqui os pontos altos do leque com ponto baixo. Vou fazer esse efeito, tá bom? Aonde eu laço a agulha, vou fazer ponto alto normal. Grupinho de cinco pontos altos, esse primeiro eu vou entrar no intervalo grande aqui, para passar o ponto, né, por trás da agulha. E trago uma laçadinha, ajeito a altura de um ponto alto, não muito alongado, e tiro esse ponto alto. Tirei o ponto alto, já visto aqui o ponto baixo para prender ele, para ele não ficar dançando. Então, você prende com ponto baixo. Ok? Aí, ele não fica dançando. Prendeu o ponto baixo, vamos trabalhar o outro ponto alto aqui. Laça a agulha, entra um intervalo antes do último ponto, grupinho de cinco pontos altos, um intervalo antes aqui, agulha por trás do ponto para pegar uma laçada, trazer por trás, acertar aqui a altura de um ponto alto e tira esse ponto alto. Bom, tirou aqui o ponto alto, já trabalha nas perninhas do leque, gente. Fácil, né? Pego uma laçadinha antes para poder fazer ponto baixo para cada ponto alto do leque, tá? Só para caminhar e colocar uma cor. E aqui no meio do leque entra também com ponto baixo, sobe três correntinhas, vem na laçadinha para pegar o seu picô, ficando com dois, você fecha o picô, volta no mesmo lugar. Para prender com ponto baixo, bom? Aí você trabalha as perninhas do leque, fazendo ponto baixo para cada ponto alto. 
Mais uma vez, eu vou explicar para vocês como que faz esse efeito, tá bom? Do ponto em relevo aqui, tá? Para vocês fazerem, se tiver alguma dúvida. Então, aqui, trabalhei os pontos altos, você laça a agulha que vai ser um ponto alto normal. Grupinho de cinco pontos altos, esse primeiro, você entra nesse intervalo com a agulha, trazendo assim, ó, ponto alto para frente. Traz uma laçadinha, ajeita a altura de um ponto alto e tira aí o um ponto alto de dois em dois. Depois que você faz esse ponto alto aqui suspenso, você prende ele no ponto baixo aqui. para ele não ficar dançando, você prende aqui também com ponto baixo. Já pode laçar a agulha, porque você vai fazer outro lado aqui igual, bom, mas trabalhando no último ponto. Então, aqui você entra antes dele, põe a agulha por trás da... e traz uma laçada trás do ponto e tira aqui um ponto alto. Tirou um ponto alto, você já pode localizar aqui o seu leque. Entra no primeiro ponto alto, traz uma laçadinha primeiro para ficar com duas, para você poder ter aqui um ponto baixo, tá? E vai seguindo com ponto baixo em cima de ponto alto do leque. No meio do leque você faz o seu picô, tá bom? Acho que já deu para pegar. E você vai seguir na carreira inteira e eu venho fechar aqui com vocês. Voltando aqui para fechar a carreira com vocês, aproveita aí, gente, já dá uma olhadinha se você deixou o like no vídeo, se você se inscreveu no canal, tá bom? E aproveite aí, tem vários passo a passo, e não esqueça de deixar o seu like e deixe um comentário também, tá bom? Vou estar fazendo o último aqui detalhe em ponto alto e relevo com vocês. Então, já cobri aqui, ó, meus três pontos... Do leque com ponto baixo, laço a agulha, venho nesse primeiro ponto alto, laço por trás, para aqui fazer um ponto alto em relevo. Prendo com ponto baixo aqui no ponto baixo, laço a agulha e vamos fazer nosso último ponto alto em relevo, tá bom? E já prender aí com ponto baixíssimo, aonde começou a carreira aqui no ponto baixo... Você prende com ponto baixíssimo, já pode aí arrematar o seu trabalho, tá bom? Puxa a linha aqui pra frente, passa pra trás, arrematar o seu trabalho. Eu vou fazer aqui, abrir a câmera e mostrar pra vocês. E assim ficou, gente, mais um trabalhinho de passo a passo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu like. Beijos e tchau, tchau!